大马路上，竟然还有散步的驴 ，Donkey。刚才我就看着这个路标啊。旁边有路牌，画着一个动物，就是说小心有这个动物。我当时我还在想，这啥动物？这是驴吗？<笑>然后就看到了大马路上的驴在溜达。Hello， 大家好。如果不说，大家是不是已经快忘了？其实我是一个房车旅行博主啊。最近来了很多新朋友啊，和新朋友们介绍一下我自己吧。嗯，吹一下牛，老朋友们可以笑而不语。由于我的驾驶技术了得，本人在北美的房车圈算是响当当的一号人物。大家可能不知道我叫什么名字，但是都知道有那么一个女的把房车开翻了。嗯，就是我。然后最近呢，我又听说我好像又出了另外一个外号，叫“新房车越修越破”的那个女的。对，就是我现在坐在的这个房车里面。老朋友都知道，这房车我四月底买的，四月底到现在七个月了，我一直在修，一直在维修的路上。然后毛病越修越多，一个都没修好。哎，不对，不不不不不，我们说话要严谨。这块木头给我贴回去了，然后被我掰断的那个水龙头也修好了，其他的问题一概没有解决，让我着实见识到了美资本主义的丑恶嘴脸以及极低的办事效率。但是这个不能阻止我们出去玩。我们这不从泰国回来以后呢，在家里宴请了几波客人以后，发现家里存酒没了。然后我们在纳帕酒庄呢，每年有四次的免费品酒，所以我们就决定开着房车再去趟纳帕酒庄，给新朋友们介绍一下我们家的家庭成员吧。老板工具人他现在不在，他去上厕所了。嗯，反正他也不愿意出镜。嗯，就不重要。嗯，宝宝们，来，跟叔叔阿姨们混个脸熟，上来了。嗯。这个宝贝，哇，这个宝贝，这个宝贝是蓝精灵，它非常的调皮，来和叔叔阿姨们打个招呼，嗨，好了，你下去了，你好重。这个宝贝呢是壮壮，如果你在我的视频里听到一个大老爷们在打呼噜，是他是他。好，下去吧。哎呀，那我带新朋友们参观一下我这个越修越破的房车吧。哦，这房车就是这个样子的。然后等车停下来的时候呢，这边是可以拓展开的，所以这是一个比较大的空间。等停下车以后，然后床是在里面。然后等这个扩展扩开了以后，它就是一个双人床，厕所在里面。就整体就是这个样子的。我们现在不是出发去纳帕的路上吗？应该今天要开到，嗯，十一点吧，因为我们出发比较晚。我们现在喜欢走夜路，然后我们晚上可能会找一个大车停车场，或者是呃房车的休息的地方来休息。现在是晚上九点半，我们今天开了六小时，我们三点半从家出发，现在找了一个大车的停车场，我们准备在这儿过夜了。然后明天应该还剩下三分之一的路程就能到纳帕酒庄了。六六两只小狗狗，我们就可以睡觉了。我觉得美国这一点还是挺好的，像这种加油站，一般都会有给这种大车停车的过夜的地方。那我们的这个房车也可以在这里免费过夜。有很多像这种大车，晚上过路的时候，因为他们都是睡在车里嘛，就可以在这里免费停车休息，还是挺方便的。现在就是把这个扩展扩出来，我们就可以睡觉了。华氏度啊，二十四度，就是零下五度，我冻得鼻头都快掉了。昨天晚上在停车场睡觉也特别冷，但是还好，就我们车上有发电机，然后还可以烧壶热水，灌个热水袋，开个暖气啥的，就是睡觉就没有那么冷。然后我们今天要开二百
个麦，大约四个小时就能到 Napa Valley。我现在已经冻得不行了，我准备钻被窝继续睡觉了。呃，这个太阳打在我的脸上，日照大脸。老板在前面开车，我在床上睡觉，晃晃悠悠可舒服了。我觉得杭州旅行最大的好处就是时间上特别自由，就是你想停下来就停下来，累了不想开了就停下来，就不像坐飞机卡点特别累，觉得。这觉睡得我头发都飞起来了，我们马上要到了，耶！小朋友们，我们到了，辛苦了你们两个，哈哈！给大家展示一下，哎，我们这个被我们刮掉的棚子，还是长这样，就隔了俩月还这样呢，就从定这个棚子。到现在都这么久了，因为他们要重新开始组装这个棚子，重新做这个棚子，就并不是现成的，就等他这个棚子来就不知道啥时候了，哈哈！跟大家吐槽一下我们那个电池，我之前不是说我们家这个电池停在那个修车厂，停了几天就坏掉了吗？后来确诊了，确认了，就是他们故意给我弄坏的。因为我打电话给另外一个修车厂，另外那个修车厂说啊，他们这个修车厂这是他们的惯用伎俩，经常会把人家东西弄坏。我现在就吃了个哑巴亏是什么呢？因为我当时着急用嘛，所以我就自己买了一块电池，让他给我安上，总共花了四百块钱。然后他说，哎呀，你这个可以报保修，你这不是还有一年的 warranty 吗？然后那我就报给保修了。结果素儿跟我说，这个电池他们不保修。因为这个一年的保修是从他出厂开始，他这个电池呢，坐在他的那个卖家的那个修车厂已经做了可能一年半两年了，所以已经超过保修了。你说气不气人？明明我的这个一年的保修是从我买的当下的那一天开始一年，他现在又跟我强词夺理说啊，这个不是，和你买什么时候买没关系，要看他啥时候出厂。嗯。你知道我真的就是要原地爆炸，我这个打碎了牙就往肚子里咽，就吃这个亏。虽然没多少钱，但是我这个这这真是让人生气啊！我这事儿我一定得把这他们这个好好掰扯掰扯，我一定得把这个事儿给我弄明白了。不行，我就按照网友给我提的建议，告他丫的，不跟大家吐槽这事儿了啊！去遛遛我们家小狗了，你看他们已经迫不及待要出来了。我戴上我的防晒小帽，就知道我已经在露营了。我在带着狗子在这个营地里溜达。它营地，别看车位很少，就几个就在那边，但是它这个整个区域都是属于它营地的，特别大的一个场地。而且它房车营地的条件特别好，都是 full hook up， 车位和车位离得都特别远。这个营地啊，特别特别难定，尤其在夏天的时候就更难定，基本上定不着。因为我们之前来了几次，都定不着这个营地。因为夏天的时候，他会在这个大草坪上开音乐节，所以大家都来。而且这个是纳帕湾里唯一一个营地，它步行距离十五分钟就能到纳帕湾里那个当趟。但是你如果想要去各大酒庄品酒的话，还是要开车，呃，开个十分钟，因为有个十五个迈左右吧。但是那也很近啦，我之前来住的那几次都是在 KOA 营地，离这儿要四十几个迈，要开一个小时，而且全是山路。品完酒，大家肯定都记得，品完酒晕晕乎乎的，开那个山路真的是太痛苦了。所以，有车友想要来纳帕湾里，想要来品酒啊，或者来度假的话，一定要查一查有没有位置，把名字写在这儿，大家要提前订哦。秋天的感觉还挺浓郁的。不愧是开音乐节的地方啊，感觉艺术氛围还挺浓重的。这边还有几个车位，这边还有几个车位应该是常住的吧，就和我们那边隔开。我们那边是应该是流动性的人口。有小朋友喜欢的大草坪，这个地方应该就是他们平时办音乐节、办表演的地方，整个一大片草坪。
这个房车呢，就是估计是没有盯上营地，但是它是停在这个大道上。嗯，哎，还有一只小狗，圈在笼子里面。这个是有电的，只不过说没有下水而已。但它是有电的，哦，这其实都是可以停车的，因为它这儿全部都是有电机的，所以它这一溜在办音乐节的时候应该会停满这一条大道。哦，我们这个老太太养了五只法斗，太可爱了，简直太搞笑了。刚才那个老太太领了五只法斗。<笑>都在地上出溜，跟领了一群手榴弹一样，都是那种腿特短，然后特肥，在地上咕噜的那种。然后我们都知道 ，you know， French bulldogs are not too friendly to other dogs， 所以我们就遥遥的打了个招呼。这个营地它是法斗的俱乐部吗？还是怎么着？怎么这么多法斗啊？天哪，全是小短腿儿！哇，这营地太热闹了。这要是我们这十一只法斗凑一块这不得打成一团？行了，我这狗也遛完了，法斗也看过了，我准备回我的房车摆烂了。这个营地推荐给广大车友啊，拜拜！哎呀妈呀，不好意思，嗯、这蓝精灵的绝活就是摇头摆尾，摇头摆尾。Get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter. Nothing matters, so I cry instead. Nothing left. I ain't got nothing.